ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಾಧಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಆಫ್ ನಾನೀಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾನೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇ ಬಿ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೀ ಮಾತು 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 ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಟ್ ಆ ಈ ಬಿಸಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೆಕೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡನ್ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಜಾಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆ ಇನ್ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ತಗೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ವೇರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ಮಿ ಮಚ್ ಅಥವಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಸ್ತು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ಮಾತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಳ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮೋಷನಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ನಾನು ಈಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಆದ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ನಂತರನೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅದರ ರಿದಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ
ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಮೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಇದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಈ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹಾಂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಅಂದರು ಓ ಹೌದಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಅಂದರೆ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಹತ್ತರು ಹತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೋನ್ ನನಗೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಕಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಗಂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಎಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಥರ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಂದ ಹೇ ಬಿಡೋ ಲಕ್ ಕೊಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮದುವೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಏ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಗ ಮಗನ ಕರೆದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೇಳುವಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಏನೋ ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಗನ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಕೆನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಮಗ ನೀವು ಯಾರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಆಗದೇ ಇರೋ ಇಂಥ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳ ಖುಷಿಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಏನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಐ ತಿಂಕ್ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರೀವನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾತ್ರದ ಕತೆ ಇದು ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅವಳು ಏನಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋತಾಳೆ ಅವಳು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸೂ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ
ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಬರಹಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆ ಎಂಪತಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಆ ಕುಡುಕನಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ ಬರೀಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸಾಕಿದ ಮಗ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೀರೋಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವರನ್ನೇ ನಾನು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆ ಬಿ ವಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ನನಗಿದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಬಾರ ಆಗಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳ ಒಬ್ಬಂಟಿತನ ಅವಳು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ಸರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೂ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು ಹೆಣ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆನಿಮೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀಬಹುದು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರೋವಂತಹ ನಗು ತರಿಸುವಂತ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಳು ತರಿಸುವಂತ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತದ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಒಡನಾಟ ಹೊರಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಬರೀ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗಿಂದ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ತರನೂ ಆ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನನ್ನ ತರನೇ ನೀವು ನಿಮ್ ತರನೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಂಪತೆಟಿಕ್ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲದೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೇರಣಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಪ್ರೇರಣಾ ಅವರ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರೇರಣಾ ಆಗಿರ್ತೀರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನಿಕೇತು ನೀವು ಆಗಿರ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅನಿಕೇತ್ ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಂದಾಗ ಕತೆ ತಾನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿರ್ತೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕತೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರವೇ ಏನು ಪ್ಲಾಟೇ ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕತೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂಡ್ ಕತೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಎರಡೂ
ಅದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ನೋನ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅನಿಕೇತ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ತ್ರೋ ಅವ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವನು ಆ ಸವನ ಏನು ಉಡಾಫೆ ಇಂದ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಗಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಯಾರ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದವರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋನ್ ಇಡ್ತ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೋ ಬಡಿ ನೀವು ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸೊ ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಎಳಿಬೇಡ ಹೋದರೆ ತಲೆ ಒದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಇದು ಏನು ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನಾನ ಮಡಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಾರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಎತ್ತು ಎತ್ತಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದಾರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಇದೆ ಕೈಯು ಕೂಡ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಡೈಡ್ ಓ ಸೊ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಎದ್ದ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅವನು ತಲೆ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಡಿನ್ ನೋ ಯು ಡಿನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಹೋದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಒದ್ದಾಟ ಗಿದ್ದಾಟ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದಾಯ್ತು 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 ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓ ನನಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಂತೋಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದೆ ಆದರೆ ನಾನು ನೀರು ಕುಡ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತದ ಅಂದರೆ ಕಸಿನಪ್ಪ ಎತ್ತದ ಎತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಮು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇದೆ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಬರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಯಾರಿನ ಸಂಸಾರ ನೀರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರಿಯೋ ಅಂತ ಅದೇ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಾಸರುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅದೇ ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಓನನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇತನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ತಂದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ
ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಇಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅನಿಕೇತ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನಿಕೇತ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗರುಡಗಮನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಆ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಶಿವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲೋನಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೋಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಹೋಪ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸುಖ ಆ ಒಂದು ಸುಖ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಬಿ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕರಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಕೇತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಖ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಅವನ ಇಡೀ ಕೂಲೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಗುರುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿವನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಸಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅನಿಕೇತ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅನಿಕೇತ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಜೊಲ್ಲೆಗ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಯು ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಕೇತ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿಯರ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅವನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನ ತುಂಬ ಭಾಗವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಶಿವ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಟೋಬಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬ ಮಗ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅನಿಕೇತ್ ಬಸ್ ಲಾಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಬಟ್ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಈಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಆ ಭಾವವನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬರಹಗಾರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವ ಅನುಭವ ಅಂತ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫೈನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಬಟ್ ಯಾವಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಕ್ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜನ್ ಚೂರ್ ಏನಾದ್ರು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಮೊದಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಲೈಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ಗಳದ್ದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿ ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಎ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒನ್ ಎ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೌನಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೋ ಡಂಪ್ ಆಗೋ ತನಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ತಿಂಕ್ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸೊ ನಾನು ಅದೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಲಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಎಲ್ಲ
ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶ ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡ್ ಪ್ರೇರಣ ಸಾಕು ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಹಿ ಕೆನ್ ಡೂ ನೌ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡಸನ್ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಆಜೆ ಆಗಿದ್ಲು ಅವಳು ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀನು ಕೆಲವು ಸಲ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರುಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೋಬಿಲ್ ಕೂಡ ರಿಹರ್ಸಲ್ಗಳು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಹತ್ತಿರ ಅದೊಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ದಿವಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ನೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತನ ಹದಿನಾರು ದಿವಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತರ ಅನ್ಸಿದ್ ಇದೊಂದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರ ಇದೇ ಆಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಮಾಡಿದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಷ್ಟ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟಫ್ ಈಗ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಥರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ನ ತೆಗಿತೀರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅವನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಮೋಷನಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅನ
90 percent of the job of a director is to cast. Mm. Cast the right cinematographer, cast the right actors. I mean, you can't get it. You can't They have the capacity. They will do it. You can't get 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 it. ಆ ರಿಧಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ರಿಧಮ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ರಿಧಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳುವಂತ ರಿಧಮ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಪಾಪ ಯಾರು ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ಆ ರಿಧಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಧಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಬರದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆಚೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡೋ <laughs> ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆ ಇಮೇಜಿನ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ರಿಧಮ್ ಫೀಲು ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಬಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸಬ್ರು ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬರ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಾನು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಇಮೇಜಸ್ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರ
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ನೀವು ಆ ಕತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಮೊನೋಟನಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ರಿದಮ್ಗೆ ಆ ಕತೆ ರಿದಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಾದಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಳೆ ಮಳೆಯನಿ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪೇಸ್ ಆ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲೋನ್ಲಿ ಹೌಸ್ ವೈ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲೋನ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆ ತರದ ರಿದಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಹೌ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ಅಂತ so how it makes us feel is how it remains so ibru yado one point alli yeah we do we get this emotion not uh, i don't think we have argued on any point till now oh, in all the four films i think that shows yesh vatige kelsa madidre yesh understanding ide nim madhya anta we never did yavu to madilla anusutte and also idikinte munche ondu prashne nee helbekar helta idri that uh, you know ee tara cinema heng hogutte anta gottilla you know ish budget haga kala anta adu ond riti bejar anusutha that actually market judge maadi ond cinema athu kathe bari bekar yochane madbekade ish kharch maarti vidike annodu illa iga nanu ide cinema na ond 5 koti maartine andre bejar agutte anta aagi innobre yaro bejar maadkobeku i think see namage market na practicality artha maadkolodu tappalla hmm iga yav tara andre nanu ond shoe angli open maartini nam uralli ellaru chappli ne hakoru ಬಟ್ ಶೂ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಳ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಶೂ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜನ ತಗೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಲಿ ಹಾಕೋ ರೈತಿತ್ತು ಅಥವಾ ನೀನು ಶೂ ಅಂಗಡಿನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೂನು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಾಧ ದನ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಥ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಆ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾಕಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಐದು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕಾರಣ ಅದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ಕೋಟಿ ಆರು ಕೋಟಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೋಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಟೋಬಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಾ ಏನಾಯಿತು ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯು ಕೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಏ ನಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಔಟ್ಕಮ್ನ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಮೇ ಬಿ ನ
ಹೆದರಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ಆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ so i don't think we are swati muttina hale male hani has a big expectation adra trailer nodadaga adra trailer nodadaga gothagutte what to expect anta hmm. so i want to do a film like rudagamana and i also want to do a film like swati muttina male hani and a uh, freedom na life alli nan ulisukobeku sumne expect aagide nanna prashne nimige expectation aagta ide ondu muga rudagamana thumba chanagiro cinema anta ankonru avaru ade rithi cinema galanna avaru maadbeku anta yes cinema maadbeku ade rithi idu ondu eradu amele avare heltara ಅನ್ಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಕಾಪಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಸೊ ಯಾರು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಯಾವ ನಾನು ಹೊಸ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರೈಟರ್ ಡೇ ರೈಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅದೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ಈಗ ಟೋಬಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ರೈಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ರಮ್ಯ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯನೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಗರುಡಗಮನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರು ಅದು ಸಾರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದರು ಗರುಡಗಮನ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ವಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಕತೆ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಒಂದು ನೋವು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬಟ್ ಅಂದ ಒಂದು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಟಾಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸಾಗತ 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 ಸರಿ